அரசல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அரசல் சேனலோட மூலிகை வரிசையில் நூற்றி முப்பத்தி நாலாவது மூலிகையாக நம்ம பார்க்க இருக்கிறது செம்புளிச்சி கீரையை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் அரசல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இப்போவே கீழே இருக்க சிவப்பு கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட ஒரு பெல்ஸும் பலும் சேர்ந்து வரும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வீடியோ போட்ட உடனே நம்ம வீடியோ தவறாமல் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் இப்போ இந்த செம்புளிச்சி கீரையை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த செம்புளிச்சியினுடைய அறிவியல் பெரு மற்றும் குடும்ப வகைகளை பற்றி வீடியோ வழியை கொடுத்துருக்கிறேன் தேவைப்படுறவங்க பயன்படுத்திங்க ரெஃபரன்ஸ்க்காக இந்த செம்புளிச்சி கீரையினுடைய வேறு பெயர்கள் வந்து பார்த்தோம்னா இதை காசினி கீரை செங்காசினி கீரை புளிச்சி புளிச்சக்கீரை புளிச்சாங்கீரை புளிச்சங்கீரை ஆந்திராவில் இதை கோங்குரா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆங்கிலத்தில் ரோசல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனுடைய வகைகள் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த புளிச்சி கீரையில் வந்து சாதாரணமாக புளிச்சி கீரையும் இந்த செம்புளிச்சி என்ற இரண்டு வகைகள் இருக்கிறது இந்த செம்புளிச்சி கீரைக்கும் சாதாரண புளிச்சை கீரைக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா அந்த சாதாரண புளிச்சை கீரைக்கு வந்து தண்டுகள் வந்து பச்சையாக இருக்கும் பூ மூட்டுகளும் பச்சையாகத்தான் இருக்கும் பூக்கள் வந்து வெண்மையாக இருக்கும் நடுவில் வந்து கொஞ்சம் கருஞ்சிவப்பு நிறத்தில் வந்து இருக்கும் மகரந்தம் வந்து மற்றபடி வந்து நிறந்தான் வேற்றுமையை தவிர குணத்தில் வந்து ஒன்று தான் இலைகள் வந்து நன்றாக ஐந்து விரல்களை விரித்தது போல் தெளிவாக விரித்திருக்கும் அந்த புளிச்சை கீரையில் வந்து இந்த கீரையை வந்து இந்த செம்புளிச்சி கீரையை தான் நீங்கள் நேரடியாக பார்க்குறீங்க இதை பற்றி விலக தேவையில்லை இதுதான் இதுக்குள்ள வித்தியாசம் இது வந்து சாதாரணமாக முன்பு விவசாய நிலங்களில் தானாக வளர்ந்து கிடக்கும் இதை யாரும் விரும்பி விதைப்பது கிடையாது தானாகவே முளைத்து வளரக்கூடிய விவசாய நிலங்களில் முளைத்து வளரக்கூடிய ஒரு அருமையான கீரை வகை இது செடியாக வளர்ந்து நல்ல மரம் போல உயரமாகவே வளரும் இந்த செடி ஆனால் தற்காலங்களில் அருகி வரும் இனங்களில் ஒன்றாக இது விளங்குகிறது இப்பொழுது தேடி அலைய வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு நாம் தள்ளப்பட்டுள்ளோம் இதனுடைய குணம் வந்து பார்த்தோம்னா இது வந்து நன்றாக புளிக்கக்கூடியது புளிப்பு அதிகமாக இருக்கும் சில பேர் வா வெறும் வாயிலேயே இதனை இதனை சாப்பிடுவார்கள் இதனுடைய காய்கள் சுனப்பாக இருக்கும் தான் இதனுடைய இன்னொரு வகையான புளிச்சையை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது வந்து உடலை தேற்றக்கூடியது இரும்பு சத்து அதிகமாக உள்ள மூலிகை தாது உப்புகளும் அதிக அளவில் உள்ளன விட்டமின்கள் உள்ளன இதனுடைய சத்துகள் விவரங்களை நான் வீடியோவிலேயே கொடுத்துருக்கிறேன் பார்த்துக்குங்க அடுத்து சொறி சிறங்கு இவற்றை ஆற்றக்கூடியது உடல் வெப்பத்தை குறைக்கக்கூடியது வாத பிரச்சனைகளை சரி செய்யக்கூடியது வாயு பிரச்சனைகளையும் சரி செய்யக்கூடியது காய்ச்சல் நோய் வந்து சென்ற பிறகு நாக்கில் ஏற்படக்கூடிய ருசியற்ற தன்மையை இது சரி செய்கிறது மஞ்சள் காமாலை காச நோய் மலச்சிக்கல் மற்றும் பித்தத்தை கூட்டக்கூடியது எனவே பித்தம் உள்ளவர்கள் இதனை அளவோடு சேர்த்து கொள்வது நல்லது உடலில் ஏற்படக்கூடிய வழியை சரி செய்யக்கூடியது வீக்கத்தை குறைக்கக்கூடியது பசியை தூண்டும் புண்களை ஆற்றும் தோலில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் மற்றும் எலும்பு தேய்மானத்தையும் சரி செய்கிறது சளி இருமலை சரி செய்கிறது வாய் கசப்பு மற்றும் வாந்தி இவற்றுக்கு நல்ல மருந்து உடலில் உள்ள உணவால் ஏற்படக்கூடிய நஞ்சை வெளியேற்றுவதில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கீரை சிறுநீரக கோளாறுகள் சிறுநீர் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கு இது நல்ல மருத்துவமான கீரை இது அடுத்து இதனுடைய மருத்துவ பகுதிக்கு செல்லலாம் இருமலுக்கு சளி இருமலுக்கு இதனுடைய பூக்களில் பூக்களை சேகரித்து அந்த சாரை வந்து அரைச்சி சாறு எடுத்து ஒரு ஸ்பூன் சாரில் ரெண்டு கிராம் அளவுக்கு மிளகு பொடி போட்டு கொஞ்சம் தேன் சேர்த்து கலக்கி குடித்தோம்னா சளி இருமல் வந்து சரியாகும் அடுத்து வாய் கசப்பு வாந்தி இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இந்த புளிச்சி கீரையினுடைய முட்டுக்கள் ஒரு பத்து கிள்ளிட்டு வந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி இது கூட மிளகு தூள் ரெண்டு கிராம் தேன் ஒரு ஸ்பூனு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து கலந்து குடித்தோம்னா தலை சுத்தல் வாந்தி வாய் கசப்பு இது எல்லாமே வந்து சரியாகும் அடுத்ததா புளிச்ச புளிச்சக்கீரையினுடைய சூப் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஐம்பது கிராம் ஐம்பது எம்எல் நல்லெண்ணெயை வந்து கடாயில் ஊற்றி நல்லா காய விட்டு 
காய்ந்ததும் ஒரு துண்டு பட்டை நம்ம கறி குழம்புக்கெல்லாம் போடுறோம் இல்லையா பட்டை அந்த பட்டை தான் ஒரு துண்டு பட்டை போட்டு ரெண்டு பல் பூண்டு வெள்ளை பூண்டு வந்து ரெண்டு பல் போட்டு தட்டி போட்டு அதுக்கப்புறமா வெங்காயத்தை வந்து உரித்து அதில் போட்டு வதக்கி அது வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இந்த புளிச்சக்கீரையை வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு போட்டு நல்லா வதக்கணும் கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கணும் அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கொதிக்க வைக்கணும் இதை வடிகட்டி தண்ணியை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இதில் மிளகு தூள் சேர்த்து குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா இதுதான் வந்து புளிச்சை கீரை சூப்பு இதை குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா ரத்த குழாயில் அடைப்பு அதாவது இதயத்திற்கு செல்லக்கூடிய சிறை தமனிகள் ஏற்படக்கூடிய நரம்புகள் ஏற்படும் அந்த இரத்த குழாய் அடைப்பு அப்புறம் வாய்வு பிரச்சனைகள் எலும்புரிக்கு நோய் என்று சொல்லக்கூடிய காச நோய் சிறுநீரக கோளாறுகள் வாந்தி இது எல்லாமே வந்து சரியாகக்கூடிய தன்மை இந்த சூப்புக்கு உண்டு இந்த சூப்பை செஞ்சு சாப்பிட்லாம் அடுத்து இந்த கீரையை வந்து நம்ம சட்னி செஞ்சு சட்னியாக வந்து செஞ்சு உணவு கூட வந்து இட்லிக்கோ தோசைக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து சாப்பிட்டு வந்தோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது இல்லாமல் சொரி சிறங்கு பிரச்சனைகள் இருக்கவங்களுக்கு அந்த நோயும் சேர்த்து சரியாகும் டூ இன் ஒன் இதை செஞ்சு பார்க்கலாம் அடுத்து மஞ்சள் காமாலைக்கு வந்து இந்த கீரையை வந்து கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்து சுத்தம் பண்ணி அதை அரைச்சி சாரி எடுத்து மோர் கூட வந்து சேர்த்து கலந்து பறிக்கிட்டு வரலாம் மோர் இவ்வளவு தான் கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோ குடிக்க முடியுமோ அவ்வளவு மோர் பறிக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த மஞ்சள் காமாலை வந்து குடிய வரைவில் சரியாகும் அடுத்து இதோட பழச்சாருடன் மிளகு மற்றும் தேன் அல்லது தேன் கிடைக்காதவங்க சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் இது சேர்த்து வந்து கலைக்கு பருகணும்னா மலச்சிக்கல் வந்து சரியாகும் அடுத்ததா இந்த செம்புளிச்சு கீரையை வந்து அரைச்சி நெல்லிக்காய் அளவுக்கு சாப்பிட்டோம்னா செம்புளிச்சு கீரை மட்டும் கிடையாது புளிச்சு கீரைக்கும் இதே குணங்கள் தான் இரண்டுமே வந்து வகை தான் வேறு ஆனால் குணங்கள் ஒன்று தான் அதனால் அடுத்து புளிச்சு கீரையை வீடியோ போடும் பொழுது ஒரு அடையாள விளக்காய் வீடியோவாக மட்டும் போடுகிறேன் இந்த மருத்துவ குணங்கள் தான் அதுக்கும் பொருந்தும் அதனால் இந்த செம்புளிச்சு கீரையை வந்து அல்லது புளிச்சு கீரையை அரைத்து நெல்லிக்காய் அளவு சாப்பிட்டோம்னா சாப்பிட்டு வந்தோம்னா இருமல் வந்து உடனே நிற்கும் இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க செம்புளிச்சு கீரையை கூட வந்து கொஞ்சம் ஓமம் சேர்த்து சாப்பிட்டோம்னா வயிறு மந்தம் அதாவது பசியாமை செரியாமை வயிறு மந்தம் இதெல்லாம் வந்து சரியாகும் அடுத்து இந்த புளிச்சு கீரையுடன் மஞ்சள் மஞ்சள் சேர்ந்து சேர்த்து அரைச்சி சாப்பிட்டோம்னா கரப்பான் நோய் வந்து சரியாகுது கரப்பான் நோய்னா என்னென்னா உடம்பில் தோலில் அங்கங்கே அரிப்பு ஏற்படும் நீங்கள் சொறிய சொறிய அடுத்து அந்த அரிப்பு தொடர்ந்து பல இடங்களுக்கு பரவும் அது புண்ணாகி பரவ ஆரம்பிக்கும் இதுதான் கரப்பா நோய் இதுக்கு வந்து இந்த இந்த கீரையை வந்து மஞ்சள் கூட சேர்த்து அறுத்து அரைச்சி சாப்பிட்டோம்னா சரியாகுது அடுத்து இந்த புளிச்ச கீரை கூட பார்லி அரிசி கடையில் கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க அந்த பார்லி அரிசியை இந்த புளிச்ச கீரை கூட கூட வந்து சேர்த்து கஞ்சி காய்ச்சி குடித்தோம்னா கால் வீக்கம் வந்து சரியாகும் உடல் இறப்பக்கூடிய புண்களுக்கு இந்த கீரையை வந்து அரைச்சி தடவுனா சரியாகும் புண் வந்து சீக்கிரமாக ஆறும் இந்த கீரையை வந்து துவையல் கடையல் அதாவது கடைசல் குழம்பு மசியல் தொக்கு கூட்டு என்று பலவிதமாக விதவிதமாக சமையலில் சேர்த்து ப சமையலை வந்து சேர்த்து பயன்படுத்தலாம் இதற்கான குறிப்புகள் இணையத்தில் வந்து எக்கச்சக்கமாக குவிந்து கிடக்கிறது சமையல் ஐட்டங்களில் வந்து இந்த புளிச்ச கீரை அவ்வளோ இடம் பிடித்துள்ளது இந்த கீரையை வந்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டிலே வச்சு வளர்க்கலாம் தொட்டிகளில் வந்து வள வச்சு வளர்க்கலாம் தினமும் ஒரு ஒரு டம்பு தண் தண்ணீர் ஊட்டினா கூட போதுமானது வெயில் அளவாக படும்படி வளர்த்தால் விரைவில் வளரும் உங்கள் வீடுகளில் வந்து வளர்க்கலாம் அல்லது நிலம் இருந்ததுன்னா இந்த செடியை வந்து வளர்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு இந்த செடி ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வளர்ந்து வந்துச்சுன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் சாகாது நல்லா உயரமாக வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் வந்து கீரைகளை கிள்ளி கிள்ளி எடுத்து சமையலுக்கோ துவையலுக்கோ பயன்படுத்தலாம் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இரும்பு சத்து அதிகமாகிறதுனால பெண்களுக்கு வந்து நல்ல பலனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை இது இந்த காய்களில் வந்து சுனப்பு அதிகமாக இருக்கும் அதனால் வந்து கவனமாக பறிக்கணும் அதை மருந்துக்கு பயன்படுத்தணும் அதையும் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம புளிச்ச கீரை அதாவது செம்புளிச்ச கீரையினுடைய மருத்துவ பயன்களை பற்றியும் அது வளருமிடம் மற்றும் மருத்துவ குணங்களை பற்றி விரிவாக நம்ம அலசணும் இந்த வீடியோ அதாவது இந்த செம்புளிச்ச கீரை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கீழே மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் 
இந்த வீடியோ சம்பந்தப்பட்ட கருத்துக்களை இந்த செம்புளிச்சிக்கரை உங்கள் பகுதியில் இருக்கா இதுக்கு வேறு என்னென்ன பெயர்கள் சொல்கிறாங்க இதை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்களா இதோட ருசி எப்படி இருக்குது அப்படின்ற பூரா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த செம்புளிச்சிக்கரையை நாலு பேருக்கு பகிருங்கள் நாலு பேருக்கு பயன்படட்டும் மீண்டும் இதே போன்ற ஒரு அருமையான அலசலில் உங்களோடு சேர்ந்து இணைந்து அலசம் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளும்னா உங்கள் நல்ல சாமி வணக்கம் நண்பர்களே நன்றி